Mira, ahí está la Luchi. Pues como sin miedo al chisme van a venir, ¿verdad? Entonces, este. Eh, unos participantes o sea, del canal pues van a, van a ser una dama. Pero bueno, este, aquí ya hice la invitación. Y, o sea, de, de ese grupo, ¿verdad? De Romario, porque es el de Roma, creo. Permiso. Ah, sí, es de Roma, eh. Es el de Roma. Entonces, pero eh, para no tener malos eh, entendidos ni nada de eso, pues obviamente eh, es mejor evitar, pudiéndose evitar algo uno, ¿verdad? Ah, no, sí, es Entonces. Burro, acordate, mira, que los días van pasando por la Ahorita están pasando los días rapidito, va como. Sí, bien. Y al último van a andar loqueando ahí como siempre, el cerote ahí a última hora van a andar ahí vuelta y vuelta. Lo peor que la Vaya, mira. no sale bueno. Nada. Aquí está el de el de sin miedo al chisme, mira. Para el grupo. Para el grupo de Romario, sin miedo al chisme. Grupo sin miedo al chisme. Ay, 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 si vengo. Ya, si no, o sea, para evitar problemas. Pues. O sea que. Como quiera, o sea. Eh, yo que se diga, pues. Eh, para qué, pues no. Para evitar problemas, pues, entonces pudiéndose, por... pudiéndose evitar inconvenientes o problemas, pues uno se los evita, ¿verdad? Entonces, eh... sí, para evitar este, que lo pues, ustedes ahora para que vengan tranquilos y sí, sí, allá, aquí a descansar un rato y a aprovechar la que las Que tengan un maravilloso día, público bello. En esta oportunidad me gustaría compartirles mi opinión con relación al clip que les compartí previamente. Teniendo en cuenta que el clip fue tomado de uno de los videos compartidos el día de ayer en el canal Chiquipanda. Dicho canal que en la actualidad le pertenece a Wilder. Pues la decisión que tomó el Marcos no fue bien recibida por la mayoría de los espectadores. Ya que para algunos esto que él hizo... Fue descortés. Otras personas dicen que es su fiesta. Y que mientras él la organice. Mientras él y su esposa sean los protagonistas. Ellos tienen todo el derecho de decidir quién asiste y quién no. Pues en lo personal. Lo único que les puedo decir es de que. Para mi manera de ver las cosas. Marcos solamente está viendo cuál pueda ser la acción correcta, ya que hay que recordar que hace muy poco Yassi y Luchi tuvieron pues ciertos roces, los cuales condujo a Luchi a tomar la decisión de mejor retirarse del canal Sin Miedo al Chisme, dicho canal en donde ella laboró por mucho tiempo. También ya si por otro lado, a través de comentarios, ha sido muy criticada, muy atacada. También hay que recordar que Luchi es una de las invitadas especiales y pues obviamente el Marcos va a priorizar a Luchi. Por la simple razón de que Luchi es su prima. Y obviamente, él no va a elegir a una particular antes que a la propia familia. Aunque eso, pues, no a todos les agrade. Entendamos que es su fiesta. Y mientras sea él quien invierta su dinero, nosotros no podemos exigirle qué hacer y dejar de hacer porque creo que nosotros en su momento hemos organizado también algún evento en el cual por salud mental hemos excluido a X personas y lo mismo creo que está haciendo el mismo Marcos yo sé que pues no todos opinan de la misma manera pero pienso que lo correcto es Respetar la decisión que hayan tomado tanto el Marcos como China. De quién puede y quién no asistir a ese evento organizado 
en donde unirán sus vidas. Pues uh, yo lo único que le puedo desear a esta pareja son éxitos y más éxitos y que el hogar edificado por ambos sea un hogar bendecido y que sepan valorar el esfuerzo que uno hace por el otro. Como también que comprendan que unir sus vidas en sagrado matrimonio no es cosa de juego, porque el matrimonio no se debe de ver como un hobby, de que me caso porque se me pegó la gana y el día de mañana me divorcio porque así lo quise, porque entonces no estarían en absolutamente nada. Con relación al desaire que recibió esta muchacha, por esta pareja, pues no le quita ni le pone, no le suma ni le resta. Ella sigue siendo ella y pues creo que será mucho mejor para ella no tener roces con quienes no la topan. Ella es un privilegio más no una opción. Entendamos que como seres humanos somos lo mejor de lo mejor, porque fuimos creados a imagen y semejanza de un mismo creador. Por tanto, ni uno vale más que el otro, solo que el amor propio tiene que ir primero. Y sé que la dignidad de Yassi hará que ella pues tome su debida distancia. Ella no necesita mendigar la atención de terceras personas. Mientras ella sea amada por nuestro Creador, lo que opinen los demás no tiene que quitarle ni el hambre, ni el sueño, ni mucho menos la paz. Dios bendiga a todos por igual y les regale la paz que debería de ser la esencia principal para disfrutar de la vida. Nos vemos en la próxima.